不管你们怎么说，我知道我这么做一定是对的。你没让我失望，我期待这一天很久了。我决定从今天起正式退役。我真心的希望能和楚莹再下一局棋。我替你挺这个时间，已经像流沙一样开始化了。嗯，那要是有一天我走了。你还会继续喜欢围棋吗？不是你最近怎么那么多稀奇古怪的问题呢？你下的棋根本就不是你，你只是在临摹别人罢了，一派胡言。只要你可以吃透我的棋路，一样可以成为最顶尖的高手。我又不是楚云的复制品。我是怕有一天我不见了，你还是会在同样的地方犯错。我跟你们说啊，我家里被盗了，东西都偷光了。警察同志，不止这些东西啊！大爷，东西呢？您都已经清点过了。除了水壶，您还丢了什么？哎，一个呃单筒望远镜，一个一九五八年生产的苏苏联制北针，呃，还有一个。哎呀，这些东西啊，再加起来也不值什么钱，我们很难立案的。那都是我的宝贝，我年轻就收藏，就喜欢那些东西。像您这种情况呢，真是比较棘手。不过您放心，我们一定尽力帮您找回来。哎，大孙子，啊，大孙子，啊，你爷爷家里都遭贼了，好宝贝都丢了。哎呀，这怎么办呢、啊？怎么办啊？小光，棋盘，棋盘，棋盘。还在，还在，还在，行。怎么了？是我看错了吗？我怎么觉得这棋盘上的泪痕越来越浅了呢？没有啊，多心了。我真的能感觉到。呃，好像是浅了点，但是这屋子那么潮湿，都变浅点也正常。别多想，小光，我有件事情想告诉你。嗯，你说。我可能。小光，小光，给你爷爷去趟派出所吧。被偷光了。啊啊啊！我知道，知道，知道。你你刚才说什么？我爷爷挺急的。你先去陪爷爷。啊，来了。北甲第一场，别让大家失望。谢谢你这么信任我，给我一个三台的位置。这次比赛就当是我的投名状，一定给你一个满意的结果。好好下，成绩啊才是你的名片啊！明白，走。第一场就遇到你们了，可惜啊，围甲是团体赛，两个队遇上了，也不代表咱俩会遇上。别说的好像我怕你一样啊，我早就想在正式比赛里跟你一决高下了。你不觉得你一直欠我盘棋吗？上次那盘棋没下成，我也很遗憾。你说你想在正式比赛下，行，下半年。下半年就有北斗杯选拔赛，到时候咱们赛场见。北斗杯是？就是国际围棋青年团体赛，选拔出来的队员需要代表中国队出战的。北斗杯见。又是你，来赛场上找我复盘、啊。嗯。这次不用白子求的情，用我自己的棋跟你下
。早这样，不就用不着像上次那么被动了吗？其实我对真正的你，还是挺感兴趣的。谢谢。二零零五年，全国围棋甲级联赛第一轮，现在开始。来，你觉得这场谁会赢？很难说，两边呢都是新人棋手。时光对穆青春，这明显吃亏嘛。虽然上一次时光输给穆青春，但我看过那盘棋，我觉得啊，他们俩现在的实力已经相差无几。看来初段时光进步确实很大啊，他确实开始展现自己的实力了。小光，其实你只需要比。输了。你的棋啊很有章法，棋形也很漂亮，这盘棋下的酣畅淋漓啊，真是。我输了。请让。哎，你第一手很喜欢下在天元是吗？是啊。啊，没别的意思，我已经有了自己的围棋，你呢，还是那个喜欢第一手就下在天元的天才。<笑>看没看见穆青春最后那个表情，那个生气呀、啊，有苦说不出，看的人真爽。嘿，你这局棋问题很大，都赢棋了还有什么问题？比如说这块棋，你为何要如此冲动？如果穆青春下对了，你就要输了。他的每一步都在我的计算之内，我这局棋呀、啊、没破绽。你之前将黑棋两子飞死。局势明显对你有利，优势之下就要求稳。那是你的想法，我的想法不是这样的呀。难不成让我模仿你一辈子？那我什么时候是个头？小光，我没想让你模仿我，我是希望你能博才通长。等有一天，你功夫到家了，自然能融会贯通。到时候你的棋就不会再分你我了。你怎么又开始跟我讲大道理了呀？怎么了？我就不想让他得便宜，我要的是全局碾压，你看不出来吗？那你再多摆几步看看。如果穆青春在这里冲你一下的话，你不就危险了？不可能，凭我对他了解，他不会下在这儿，他水平没到，所以说嘛，知己知彼才能百战不殆，了解敌人也很重要。小光。围棋不是偷机取巧，我怎么偷？我赢了不就行了吗？除了输赢，你还要掌握的更多。你到底怎么了？我输了你也不开心，我赢了你还不开心，你到底要我怎么样啊？我只是希望你能进步的更快一些。我算是发现了。你现在，要不就是急急躁躁、唠唠叨叨
，要不就是沉默不言、郁郁寡欢。我也不知道你怎么了，你是不是退休综合症啊？改天我非得去我爷爷家给你取取经，你跟当年他一模一样。四牌，全输，真有你们的，丢人丢到家了。徐哥，今天输给不该输的人，还是我的责任。你以为你是谁？你有本事下天文，你有本事赢呢，还瞧不上时光？他下的是一本，你是千疮百孔。是我太轻敌了。对不起啊，起对不起，师兄，我答应你，不会再输了。小梁，师兄不甘心呐、啊，你不要让我失望，不要让我觉得我在做一件没有希望的事儿。于小阳和楚莹的棋局，是你帮忙安排的。老师是不会轻易答应在网上对局的，只有你的可能性最大。我想和他下一局，能不能你帮我约一下？旭哥，你你你你找错人了，我根本就不认识楚莹。我现在最后悔的一件事儿，就是没打网的时候，他他邀请我对局，结果我居然给拒绝了。哎呀，徐哥，你是不是喝多了啊？真的找我没用。我现在上了杂志封面，拿了名人头衔。我以为我满足了，我以为我无欲无求了。但我知道我没有，因为我没有和楚莹对过局，我没有和这个世界上唯一不败的棋手下过棋。真的想和他下棋吗？当然是真的啦。当时他邀请了我十三遍，我没有答应。我现在愿意每天邀请他一遍，我邀请他一百三十天。不用再等了，现在就和他下。反正他也喝醉了，醒了什么都不会记得。择日不如撞日，就今天吧。他就在附近，但是咱们得约法三章。楚莹不喜欢抛头露面，必须得我来给你们传棋谱。第二，没问题，约法一百章都没问题，我全答应。我在房间等你们。二五三零。变了好多啊！他不像是原来的方旭。嗯，现在的他更像一个让人肃然起敬的对手，所以，我期待和他下棋。嗯，我给韦大醉拖后腿了。我实力可能也不行，只要咱们队能赢，我去打替补都行。我也输了。我也觉得很丢脸，但我不在乎，我只在乎我什么时候能把他给赢回来。我知道，我们队从维乙到现在冲甲成功，属实不易，但是我们应该尽快的把自己的心态和状态调整回来。维甲的对手是很强，但是我们真的就自愧不如了吗？真的就赢不了吗？
，现在围甲才刚开始第一轮而已，后面还有很多比赛。是，我知道有人说我们是围甲新局，但是我从来就不觉得我们是来陪跑的。如果各位还有斗志跟我一起去争前三，如果各位还觉得自己是个爷们儿，如果各位啊心里还不想放弃围棋。明早八点，会议室复盘。好,好的，好的，楚岩老师，明白。那我来穿七服，咱们这就开始。嗯，旭哥。楚云老师说可以跟你下，我来穿西服。你是说，楚云在门外？嗯，不行，我得登门去拜。哎,哎，哎、咱不都说好了吗？你什么都听我的。坐坐坐坐坐。哎，好吧。我现在就让他走。哎，不是，你得你不得给楚云老师搬个凳子吗？我给他搬啊，你别动。主任老师您坐。好。主任老师说：“赶紧拆迁吧。”七之十六，小木，嗯，明白。行为。啊，行为是吧？好嘞，好嘞，好嘞。这是我迄今为止啊下过最累的一盘棋。好棋啊，真是不好棋，还是您厉害。还还是您厉害，行，我这就去。白替你追半天了，这事儿我都会。七至十三，你知道这套棋盘怎么来的吗？新初段赛，我和三元老师打赌，他赌你赢。我赌我老师赢。现在看来，或许我该赌你赢的。倘若围打有你，阵容一定更让我满意。行了，都过去。没事。哎，不对啊！刚才这一手你怎么去问楚？我。我怎么没问楚莹呢？我因为楚莹老师觉得我来回来去传棋谱啊，实在是打扰他思绪，所以呢，预测了你接下来五手该怎么走，教了我五手应手。那楚莹说，接下来两手，我应该下哪儿了？你接下来
，应该下哪儿呢？<笑>接下来两手，接下来两手应该，搬，粘，搬，粘。不愧是楚莹啊，简直能一眼看到我心里。不行，我一定要亲自见见他。哎哎，楚莹老师，您走吧。不下了，不下了，不下了，这棋下不了。你别动，别别别！楚莹老师，他这个人不讲，你别过来。他这个人不讲信用。我冲动了，你你把他喊回来，这棋得下完呢。楚莹老师都生气了，你这一次一次又一次几次了？别过来，别过来，回去，回去。楚英老师，楚楚英老师，楚英老师，楚英老师，楚英老师，你把他喊回来，快点！你还催，人都让你气走的，你还催我？楚英老师，他说他冲动了，您再给他一次机会吧。楚英，楚英老师。楚云老师，你可算回来了，担心死我了。您是真生气了吗？楚云老师，吴芳，就是有些累了。啊，我们继续。嗯。队长，你不是说明天早上八点吗？我睡不着，就索性今晚复盘了。我们也是，总觉得心里不踏实，还是来多下一会儿的好。队长，我们觉得你说的没错。我们对手是经理，可是再强的对手也是从新手一点点锤炼出来的。他们是经理没错，可我们也是黑马。谁怕谁啊？他们是很强，可我们这几年下的苦功、拿的成绩，也都是响当当的呀。队长。等下来帮我复驾吧。好，那咱们就相互复盘。我倒要看看，是他金缕更强，还是我们黑马更黑不愧是楚莹啊，控局能力几乎无懈可击。楚莹也让我告诉你，你是个很让人肃然起敬的棋手。他真的这么说？真的，他还说如果你没喝多的话，输赢还不一定呢。谢谢楚莹老师的指导，既然他不想露面，我也不好强求。你替我送送楚云啊！好，拜拜，徐哥
哎呀，还是方旭喝了酒呢。就算他没喝，我觉得他也看不太出来。不过我觉得他可能是有预谋，他可能啊就是下个套给你引来见你。我给你仔细分析分析啊，你想啊，方旭这么聪明，他想见你。就是觉得方旭就是做了个局，他就是假模假式，不然的话，真想下棋，干嘛不在网上下啊？非得在现实生活中下？我怀疑他就是想看看你的庐山真面目。你和我说了这么久，这才拿到哪儿啊？我还说了，哎呀，我都说了口干舌燥了，一回头人没了。我这叫天天不灵，叫地地不应，这大街小巷我都找也没找着，你还买了杯饮料，你到底去哪儿了？我就是打了个机灵。不知道为什么，过了这么久，凄凉。今天是不是端午节啊？啊，我想去巷子里走走，如何？正好这肚子有点饿。走。这端午节粽子也就那样。嘿。小光，我也想骑这个。上次那个都不会动，这个看起来好玩多了。骑啊！虚压身份证，这回去拿趟身份证再回来，这店儿都关了。要明天吧？啊？那你可别蒙我啊！明日复明日，明日何其多。哎，我蒙你干嘛呀？明天肯定带你来，你放心。那说好了，明天。一言为定啊！我就要今天起。我都跟你说了嘛，你过了啊？你是不是有什么事瞒着我？没有。你从早上就不对劲儿，你肯定有事儿。今天，今天是我生日。啥？我我我之前问你，你不说你忘了吗？我记得小的时候，每年端午，奶奶都会在我手上系一条五彩绳，会弯下腰，笑眯眯的跟我说：“孙儿，要长大一岁。”好事儿啊！生日快乐啊！那这么着，我现在赶紧跑过去拿趟身份证，争取咱能赶上啊！那还是明天吧。今天。我还有很多其他的愿望，想去完成。啊，在这儿等着我呢，是吧？行，你是寿星，今天你最大，还有什么愿望？你说。嗯，我想去我们一起去过的地方走走。这也太简单了吧？第一站想去哪儿？哎呀，来实验室干嘛？围棋社早就搬了，围棋旮旯也不在。真是怀念在围棋社的时光。怎么感觉你这话说我呢？嗯，有想法的同学可以直接说了啊，可以直接说。你看你们真好，三个人叫三剑客多有意义啊！我想到更好的了。
四千克，但是我们一共就三个人，哪来的四千克？我时光出马，一个顶俩，所以叫四千克，很合适啊。楚阳，你说现在跟之前真是不一样了啊！以前虽然咱们地方小，但下棋的劲头可真足。这里也算是你围棋的摇篮了。那肯定的呀，之前赢一场联赛，那高兴劲儿一点都不亚于现在。哎呀，不知道他们能不能看见。不过。这也算加油了吧？楚大人请。嗯我有点追不上你，小郭。怎么样，这回像这么回事了吧？嘿嘿。下面我宣布，棋圣战决赛第七回合正式开始，由时光初段挑战棋神楚莹。哈哈。没什么。你我终于在职业赛场上相遇了。哎，别来这套啊！我还记得我在联赛结束后在体育场还跟你说过呢。哎，你是几岁开始学棋的？尚在孩提之时，三岁。三岁？那你几岁想自尽来着？二十八，你用了二十五年当上了南梁第一棋师，我现在十五，我这么聪明，还有天赋，等我四十的时候，我觉得我应该已经超过你了。只要你愿意学，我一定倾囊相授
。我四十岁的时候，自然会挑战你棋神的位置。现在嘛，嗯，再让你多当两年。小光，嗯，要是，要是。下棋能像吹牛一样无师自通，该多好！去你的，你损谁呢你？行了，这游行骑士也来过了，还想去哪儿？我想去你我第一次下棋的地方。那儿啊，明白了，走。黑白门道，看来是要黄了。可能是因为大家都去网上下棋了，棋馆自然就冷清了。世界真奇妙，方旭的维达网把于小阳的黑白问道给击垮了，这叫什么事儿？可是如果没有于小阳，没有黑白问道，恐怕也不会有今天的方旭。言之有理。你下棋很厉害吗？不是一般的厉害。哦，对了，我下的会很慢，你得忍耐一下啊。啊，这里。小光，嗯，我想问你个问题。你说。你是因为我才喜欢上围棋，还是因为余良？当然是因为你了。真的吗？哎呀，今天你生日嘛。你和余亮，对我来说都是不可或缺的一部分。你看，是你让我第一次接触围棋，开始下棋，但是余亮呢，给了我源源不断的下棋的动力。所以你俩算得上是我的良师益友。你怎么回事？啊？怎么这么消极？今天过生日啊？一堆奇怪问题，奇怪的话。我就是想回忆一下曾经的往事。我怕我有天忘了。忘了？哎，是有这么一说。岁数越大，记忆力越差。但是你这个还有退步空间吗？说吧，还想去哪儿？今儿一块儿去。咱们回家吧。自从你定段办出来之后，都好久没回去了。嗯，可以。今儿是端午节呢，走吧，回家吃饭。妈，我一会儿就到家了啊！齐队放假了？没有，我今天过生日。谁过生日？我呀。胡说八道什么呢你？你生日还不是还有三个月呢吗？我知道您记着呢，但是我今天特别高兴，我决定了，从今天起，以后的我每一个生日都留在今天过。嘿嘿嘿嘿。哎，妈，您能给我订个蛋糕吗？哎呀妈，你对我最好了，嗯，么你就帮我订一个吧，行不行？哎，一会儿那个那个那个，要写什么要什么款式，我都给您发短信发过去啊。谢谢妈，谢谢妈，么，拜拜。搞定。你要给我买蛋糕？对呀、啊，你好不容易过个生日，不得弄个全套？嘿嘿，还有这个地方，发生过很多美好回忆，我不说你都忘了吧？那是因为这里的回忆。太让人伤心了，啊！你还记得我和小梁下棋被你打断，我们也是在这里闹的矛盾。呀呀呀！哎呀，记着呢，你说的话我都记着。哈，时光，你明知道我渴望下棋，你却偏不让我下，这就是薄情。你之前答应我了，你又反悔，这是寡义。像你这样的薄情寡义之人，在古代是要被吊起来打的。在古代是要吊起来打的，我哪有你说的这么刻薄？哎，笑了
，笑了就行。我看你这一天都愁眉苦脸的，愁死我了你！你可不能这样，过生日就是要高高兴兴。哎，好，那我高兴，能和小光一起度过整日，这是我过过最有意义的生日。除了跟我过，你还能跟谁过呀？还想跟谁过呀？想不想来点更刺激啊？哎哎哎！哎挺浪漫的呀，你打算跟谁一块吃蛋糕啊？这家里除了我，你还能看见别人吗？哎，甭管了，以后查了就直说，不用巧立名目，知道吗？我怎么巧立名目？医院有个急诊手术，我必须去看看，自己吃。走了？嗯，那我还等您吗？千万别等我，你早点睡啊。好嘞。早了也好。我跟你说啊，一千五百根蜡烛这个事儿吧，做不到。但是呢，咱们可以曲线救国。哎，今天就算得上是你楚大人的一千五百零八岁的生日。一千五百零八？你想啊，你刚来我家那会儿，就算是你一千五百岁长吧。问你，你又不知道你到底多少岁了。今年算是来我们家的第八年，所以就是一千五百零八岁。嘿嘿。哎，不是我说你啊，你都一千六百岁了，你这是老头中的老老头啊你！嗯，可以吧？嗯，好嘞。嗯，那我能吹蜡烛吗？当然了，这不正准备给你点呢吗？过生日嘛，仪式感很重。一定要记得许愿啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝楚英生日快乐。呜，好了没？嗯，三。嘿嘿，任务完成。嗯，哎呀，蜡烛都吹完了，怎么不开灯啊？其实我知道你最近一段时间过得不好，你肯定有难言之隐。咱们今天就这么静静在这待会儿，你呢，要是难受你就咳嗽两声，你要是困了你就眯一会儿。反正我也看不见你，我呀就全当你陪着我喽。哎呀，小光，我想问你个问题。嗯，我出现，或者不出现，对你来说有什么区别吗？你出现的话呢，就像是天上的月亮。哎，我看得见，但我摸不着，但是它就这么在天上挂着。你不出现，就像我兜里的糖豆，我就算不吃它，我也知道它什么味儿。有一天走了呢，我是说，就离你而去了。不可能，月亮永远都挂着，它不会掉下来。糖永远都是甜。小光，我
我明白了，我刚才啊是在逗你的，我怎么可能会离你而去呢？我就是这些天和于小阳和方旭下棋有点累了，我休息一段时间就能好。不过你气色呀，最近确实没有以前好。我怀疑你用脑过度，还挺担心的。那你再打开灯看看。嗯，当当当当。哎呦，好啊！嘿嘿，没让我担心半天。哎，哎，今儿这一天呢。人都快散架，哎，你许的什么愿望？哎，别别别说别说，愿望不能说，说出来就不灵了。哎，还记得这个吗？当然记得了，这是你订断赛的时候买的。对呀，我一直琢磨着要把它种下来，老忘。不过呀，可能是上天安排。安排我把它留到今天住，走。从今天起啊，你就跟楚莹、楚大人同一天生日了，你给我好好生长哦。哎，趁着呀，你过生日，咱们赶紧来一盘。你今天也累了，先休息吧。我说你什么呀？赶紧，你这还。小木，嗯，小木，那我也小木吧。那赶紧的呀，明天一早还得去骑自行车呢。快点儿，第三步你就长考啊。今天是我生日，我想多赢你一些，所以我要好好考虑考虑。贪婪，那行吧，那我眯个二十分钟，等你考虑的差不多了，你叫我啊。一定记着叫我啊！哎，走！哎呀，小光，小光。小光，我已经下过了三个人生的围棋，也找到了神之一手。围棋就像这样，薪火相传，这里，直到永恒。这一世刚好遇见你们，初莹，何其荣幸！有的人循规蹈矩，有的人离经叛道。有的人悬崖勒马，为自己下出乾坤逆转；有的人
，却给别人做活一片晴天。有的人即便曲折，终会拨云见日；还有的，却无悔于人生。有的人十年落拓，初衷不改；还有的人志在远方，匠心未变。有的人参透世间万物，有的人悟尽人生几何，有的人他为冠军而生，还有的人会被众多人铭记。他生下了冠军，有的人无中藏日月，有的人。袖里能定乾坤，有的人春风桃李，俯首甘为火种；有的人浪子回头，成为星河里最亮一颗；有的人高山流水，凌云揽胜，一生只为一盘棋；而有的人。冥冥之中，只为你而存在。正是上天为你选中的对手。有的人是你的开心果，是你的催泪弹，是你牵肠挂肚的小欢喜。是你割舍不下的小业障，更是你三世修来的福分，换来这一段相识、相伴、形影不离。小光，你问我许下了什么生日愿望？其实楚莹最希望的就是可以一直陪在你左右，我们一起下棋，一起老去，跟这个愿望相比，就连甚至一手都不再奢侈。可惜我太愚钝了。我参透了那么多棋，却直到最后才参透这个道理。小光，月亮一直都在。
，照亮我们没终点的冒险。Thank you.